Father in heaven, we thank you, Lord, uh, that we have a chance to study the Word of God. We certainly pray, Lord, that as we look into the Scriptures, that you would uh, allow us, Lord, to see truths and be encouraged by them. Help us to understand it, Lord. Help us to know it and understand it and help us to apply it, Lord, to our lives. In Jesus' name we pray, amen and amen. All right. So, nasakla tayo ng Leviticus uh, sa ba- lumang tipan. At ang aklat ng Leviticus ay patungkol sa kabanalan ng Diyos. Punong-puno ito ng mga uh, instructions. Punong-puno ito ng mga uh, ceremonies na ginagawa ng mga Hudyo nung kapanahunan bago dumating si Kristo, bago tinupad ni Kristo ang lahat ng mga ito. Uh, kinakailangan Uh, gampanan ng mga mananampalataya na mga hudyo ang kautosan ng Diyos para sa pamamagitan ng mga ito, tinuturo ng Diyos ang, pa- ang patungkol sa Panginoong Iso Kristo. So, nung dumating si Jesus Christ, siya ang naging uh, fulfillment. Uh, ano yung fulfillment sa Tagalog? Katuparan. So lahat ng ito ay mga anino lamang. At ang tunay na Mesaya, si Jesus Christ, ay ang katapusan ng lahat ng ito. So na-fulfill ni Jesus Christ ang mga ito. So sa pag-aaral natin, and when we're, as we're studying this, we are now in chapter 3.23. So ilang chapters na lang, tapos na tayo sa aklat ng Leviticus. At ngayon sa chapter 23, Makikita natin ang paksa magmula 23 at saka 24 ay yung mga rituals patungkol sa feasts, mga piyesta ng Panginoon. The feasts of the Lord. Tapos uh, hanggang 27, meron siyang iba, iba pang mga rules and ceremonial uh, laws and that kind of stuff. But it will conclude uh, at the very end in chapter 27. And complete na tayo sa book of Leviticus. May final exam dito. At dun sa makakapasa sa final exam, merong gantimpala. Alright? So, uh, let's look at Leviticus chapter 23. Uh, lahat kayo merong study notes. Okay, very good. So, sa 23... Uh, page 111 sa sample Bible, pero... Kahit na wala kayong sample Bible, nandito na yung Word of God. So, dinagay ko na dito. So, let's let Ati test in. So, we won't need that until later, William. Alright. So, uh, tingnan natin yung Leviticus chapter 23. And the Bible says here, And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel and say unto them concerning the feasts, plural, of the Lord. The feasts of the Lord. Nandito na tayo ah. So sa bandang huli na tayo ng lesa. Feasts, plural. At ilan ang mga feasts? Marami. Merong seven feasts na titingnan natin today. Uh, and there's more. Uh, meron pang dalawa na hindi kasama sa book of Leviticus. Pero isa-celebrate ng mga Hudyo later sa kasaysayan nila. Ah, dadagdagan pa na yan ng mga Israelites. So right now, it's called the Feasts of the Lord. At kung titingnan mo yung Leviticus 23, this phrase, Feasts of the Lord, is repeated over and over and over again. Tingnan mo ang verse number 3. Look at verse number 3. Uh, it says here, um, Uh, verse number 4, the feasts of the Lord. Nakita niyo yung verse 4? The feasts of the Lord. Tingnan mo ang verse 37. Verse number 37. These are the feasts of the Lord. Sa verse 37. Tingnan mo ang verse number 44. Look at verse number 44. And Moses declared unto the children of Israel the feasts of the Lord. And so, maraming mga inuulit-ulit. Pag yung Bible, nag-uulit siya ng katotohanan, ibig sabihin, binibigyang pansin ng Diyos. Gusto talagang bigyang pansin ng Diyos. 
God's trying to emphasize something here. These are feast days. Piesta. At kailangan din ng mga kristyano, bilang kristyano, hindi na tayo nagsa-celebrate ng mga feast na ito dahil tinupad ni Jesus Christ ang mga feast na yan. Pero kung ikaw ay kristyano, kailangan meron kang time na nagpe-prepare ka at nag-iisip ka ng patungkol sa Panginoon. Nagre-reflect, nagme-meditate, and you think about the Lord. And so these feasts, even though we do not celebrate them as Christians, we need to enter into the spirit of taking time and obeying the Lord and meditating and thinking about the Lord. So, pagpatuloy natin sa verse number 2. Speak unto the children of Israel, say unto them concerning the feasts of the Lord, which ye shall proclaim to be a holy convocations. To be holy convocations. Even these are my feasts. O isang word dyan, hindi lang feasts, convocations. Plural, convocations. Anong ibig sabihin ng convocations? What does that mean, convocations? Ang ibig sabihin ng convocations ay yung tinawag ka para pumulong. Halimbawa, nagkasala ka sa batas. Hindi ka pwedeng isupina hanggat hindi tawagin ka ng judge para humarap sa iyong kaso. Ang tawag doon, supina. Haharap ka sa judge, whether you like it or not. Ganon yung convocation. That's the same idea with convocation. God calls us from the world to assemble. Uh, parang church, ganon din yung church. Yung pag-church natin, kinikilala natin ang Panginoon at tuwing linggo, tinatawag tayo ng Diyos na iwanan ng trabaho, iwanan ng pag-aaral, iwanan ng kaguluhan, iwanan ng mundo at pumulong sa ngala ng Panginoon. This is a convocation. It's a calling from God to assemble, a summon from God to assemble. Now, in the Old Testament, ng kapanahunan ng, ng Leviticus, lahat ng mga feasts ay pagtawag ng Diyos sa mga Israel para pumulong sa tabernacle. Tapos, pag na, nung, na, nung pinalitan na yung tabernacle, ano yung kapalit ng tabernacle? Temple. And so, <clears throat> naging permanente yung structure. Hindi na siya pagalagala katulad ng tabernacle. Siya ay temple na. Doon sa lungsod ng Jerusalem, tinaguyod yung temple ni Solomon. The first temple is the temple of Solomon. Okay? But that is a holy convocation. Now, inulit-ulit din ito. Tingnan mo ang verse number 3. Six days thou shalt be done, but the seventh day is the Sabbath of rest, an holy convocation. So there's a convocation. Tingnan mo ang verse number uh, 7. Verse number 7. In the first day ye shall have an holy convocation. Tapos sa verse number 8. But an offering made by fire unto the Lord seven days in the seventh day is an holy convocation. Think among verse 21. Verse number 21. You shall proclaim on the selfsame day that it may be an holy convocation. Verse 27. Verse 27. <clears throat> uh, also on the tenth day, the seventh month, there shall be a day of atonement. It shall be a holy convocation. Verse 35. Verse 35. <clears throat> um, on the first day shall be an holy convocation. Verse 36. Seven days shall ye offer an offering made by fire unto the Lord. On the eighth day shall be an holy convocation. So, inulit-ulit talaga ito ng Panginoon. Feasts, convocation. Tapos, tingnan mo ang verse number three ulit. But the seventh day is the Sabbath of rest and holy convocation. Ye shall do no work. No work. Inulit din yan. Sa verse number 28. Tingnan mo ang verse number 28. Ye shall do no work. Tingnan mo ang verse 31. Ye shall do no manner of work. So, tuwing may feast, ito ay convocation at dapat iwanan ang trabaho. Now, 
Kumusta ang mga Christians today? Na hindi na tayo nagsa-celebrate ng mga feast na ito dahil tinupad niya ni Kristo. Pero kumusta tayo? Iniiwan ba natin yung mga trabaho natin para sa linggo, para magsimba sa Panginoon, magsamba sa Kanya? Maraming mga Kristiyano nagsasabi, sa kana lang. That is not New Testament Biblical Christianity. Now, um, ang tao, pag hindi siya faithful sa church, hindi siya spiritually healthy. Either hindi siya saved, kaya hindi siya nag-church, kasi hindi naman niya nakikita yung halaga, or siya ay backslidden, na pagtagumpayan ng kasalanan, malayo sa Panginoon, kaya nanlalamig sa pananampalataya, at hindi na nag-church. <clears throat> hindi yan ang layunin ng Diyos. Now, sa lumang tipan, ang layunin ng Diyos, eto ang iba't ibang mga feast. Kung ikaw ay mananampalataya, magagampanan mo yung mga feast ng Panginoon. Pero kung hindi ka, wala kang faith sa Panginoon, wala kang takot sa Diyos, di binabali, wala mo na lang yung feast. Eto ay ritual, eto ay ginagampanan dahil yan ang ginagawa ng marami. Parang yung pag-celebrate ng New Year. Ginagawa lang yun ng marami, wala namang kabuluan talaga, pero gagawin natin kasi yun ugali ng marami. Well, dapat bilang Kristiyano, alam natin kung bakit tayo nag-church. Eto ay araw ng Panginoon. Eto ang layunin ng Diyos na iwanan natin ang trabaho, iwanan natin ang pag-aaral, iwanan natin ang mundo at tinatawag tayo. Sinasomon tayo ng Panginoon ng pumulong sa kanyang pangalan. Kilalanin siya, sambahan siya at gampanan ang mga iniutos ng Panginoong Kristo. So, here are the feasts. Uh, ito na yung mga feasts natin. Unahin natin yung first, verse number three. Ito yung tinatawag na Sabbath. Sabbath. <clears throat> so, verse number three. Six days shalt thou work be done, but on the seventh day is the Sabbath of rest. An holy convocation you shall do no work therein. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. These are the feasts of the Lord, even the holy convocation which shall proclaim in their seasons. So sa kanilang time. So there's one feast every week. Ano yung feast na yon? Sabbath. Yung Sabbath, sabi ng Bible, seventh day. Ika seventh day, yung Sabbath. So, sa mga Hudyo na mananampalataya kay Jehovah, bago dumating si Kristo, ang araw ng pagsamba sa kanila ay Sabado. Kaya yung mga Sabadista ngayon, mali, dahil nagpapatuloy pa rin sila sa lumang tipan. Ito yung binilin ng Diyos. Kaya itong ginagampanan namin, ang pagsamba namin ay Sabado. Ang utos ng Diyos, hindi para sa Pilipino o sa Amerikano. Ito ay utos niya sa mga Hudyo. At furthermore, hindi na tayo sumasamba sa Sabat dahil dumating na si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang katapusan ng batas ng Sabat. Anong ibig sabihin ng Sabat? Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng Sabat? Ang ibig sabihin ng Sabat, pagtigil. Pagtigil. Naalala ba ninyo nung kapanahonan nilikha ng Diyos ang buong mundo? Ilang araw niya gina... How many days did God create heaven and earth? Six days. At nung dumating yung seventh day, anong ginawa ng Panginoon? Nag-rest siya, tinigilan niya. Pag tinigilan niya ang pag-create. Kaya six days ang creation, seven yung rest. Ganon ang pattern ng Sabbath. Diyan ang galing yung pattern ng Sabbath. Now, <clears throat> nung dumating si Jesus Christ, lahat ng nag, si sumikap, nagtatrabaho para tanggapin sila ng Diyos, nagpapakita ng magandang asal, magandang ugali, magagandang gawa, iniiwasan ng kasalanan, uh, yung iba, nagpe-pray, nagpe-pray, nagihirap. Uh, <clears throat> kung tunay na ikaw ay magsisi, iwanan ng kasalanan at tanggapin si Jesus Christ, siya ang naghirap para sa atin. 
siya ang pinako para sa atin. Para tayo, hindi natin ipako yung sarili natin. Si Jesus Christ ang katapusan. Siya ang pahinga ng Diyos sa lahat ng tao na nahihirapan sa kanilang kasalanan at sa kanilang maling paniniwala. Si Jesus Christ ang pahinga. He is the Sabbath. Kaya pag tinanggap mo si Jesus Christ, may pahinga ang iyong kaluluwa. Hindi ka mag-aalala. Tatanggapin ba ako ng Diyos? Pupunta kaya ako sa langit? Ano kaya mangyayari sa akin? O di magpahinga ka kasi nandyan na si Jesus Christ. Malinaw ba yon? He is the Sabbath. Okay? Uh, <clears throat> pangalawang feast. Number two. Feast number two. Verse number five hanggang verse number eight. Ito yung tinatawag na Passover Feast of Unleavened Bread. At saka Feast of Unleavened Bread. So, dalawang feast ito. Ha? Passover and Feast of Unleavened Bread. In the 14th day of the first month at even is the Lord's Passover. And on the 15th day of the same month is the Feast of Unleavened Bread unto the Lord. So, pagkatapos mong celebrate yung Passover, yung susunod na ling- buong linggo ay Unleavened Bread. Feast of Unleavened Bread. Seven days you must eat unleavened bread. In the first day you shall have an holy convocation. You shall do no servile work. Wala na namang work. But ye shall offer an offering made by fire unto the Lord seven days. In the seventh days an holy convocation you shall do no servile work then. So, <clears throat> ang Passover ay sinaselebrate ng mga Hudyo para maalala nila ang paglabas nila sa pangaalipin ng Egypt. Naalala ba ninyo na inutusan sila ng Diyos, kumuha kayo ng isang lamb, pas, patayin yung lamb at yung dugo ilagay sa ilagay sa dambana at sa pillars ng iyong pintuan. Simbolo ng cross at ang dugo ng uh, kambing or dugo ng um, lamb. Simbolo na kung sino ang nasa likod ng dugo na yan, it doesn't matter, hindi sila papatayin ng anghel ng kamatayan. At yung araw na yun, sila nagsa-celebrate ng Passover, naaalala dapat ng mga Hudyo yung nangyari na yun. Now, tapos magpapatuloy sila sa unleavened bread. Now, um, yung unleavened bread, ito yung tinapay na walang libadura. Nakatikim na ba kayo ng ganon? Tinapay na walang libadura? Napaka-flat niya. Talagang halos wala siyang taste. Ang libadura sa Bible ay simbolo ng kasalanan. Extra. Sobra. Kasalanan. Hindi kailangan. Hindi, wala na isa sa atin ang kailangan ng kasalanan. Extra talaga yung kasalanan sa buhay salot ang kasalanan sa buhay. Pero pag inalis mo na yung kasalanan, di yung buhay mo ay pure. And so, uh, tinuturuan tayo ng feast nito na pag tinanggap mo si Jesus Christ, ikaw ay nasa likod ng dugo ng Panginoon. Hindi ka hakatulan ng Diyos, hindi ka ipapahamak ng kahit sino man, or whatever, ikaw ay saved, born again. Tapos, dapat magpatuloy ka Iwasan ang kasalanan sa buhay. Listen, boys, listen. Iwanan ang kasalanan sa buhay. Magpatuloy bilang isang alagad ng Diyos, anak ng Diyos, Kristiyano. And so, sino ang, sino ang Sabbath natin? Si Jesus Christ. Sino yung Passover natin? Si Jesus Christ pa rin. Tinan mo ang 1 Corinthians chapter 5, verse 7. 1 Corinthians chapter 5 verse 7 page 983 sa sample bible ah page 983 but look over in 1 Corinthians chapter 5 and verse number 7 page 983 1 Corinthians chapter 5 and verse number 7 sabi ng bible For who maketh thee to differ from one another, and what hast thou... I'm sorry. Purge out therefore the old leaven. Alisin ninyo sa buhay ninyo yung lumang libadura na yon, That ye may be a new lump, 
as ye are unleavened. Kasi yung katotohanan, ang kristyano ay unleavened. Kaya sa yung katayuan ninyo bilang kristyano na walang libadura, gawin yung practical sa buhay ninyo. Talagang alisin ninyo yung extra sa buhay ninyo. For even Christ, our Passover is sacrificed for us. Sino yung tupa ng Diyos na nag, nag-aalis ng kasalanan natin? Si Jesus Christ. So, pag tinanggap mo si Jesus Christ, siya ang iyong sabat. Tumigil ka na sa, sa, sa pag, pag, um, paggawa para tanggapin ka ng Diyos. Siya rin ang iyong Passover. Itatago ka niya sa dugo niya at hindi ka mapapahama. Tapos sikapin mo, alisin yung leven sa buhay mo. Yung mga extra-extra. Alam mo, bilang kristyano, ang daming na- natin pwedeng iwasan kung alisin lang natin sa buhay natin yung kasalanan. Ang dami mong luha na maiiwasan kung alisin mo lang sa buhay mo yung mga makasalanang bagay. Verse uh, uh, number three. Number three, I'm sorry. Uh, feast number three. Ito yung tinatawag na Feast of First Fruits from verse 9 to verse 14. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye are come into the land which I give unto you, ye shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of first fruits for your harvest unto the priest. And he shall wave the sheep before the Lord to be accepted for you on the morrow. After that Sabbath, the priest shall wave it. Verse number 12, And ye shall offer that day when ye wave the sheaf and he lamb without blemish of the first year for a burnt offering unto the Lord. And the meat offering, yung meat offering, karne ba yan? No, natatanda natin yung lessons natin dito. Yung meat offering ay grain, tinapay. Thereof shall be two tenths deal of fine flour mingled with oil. An offering made by fire unto the Lord for a sweet savor. Drink offering thereof shall be of wine, the fourth part of an hin. Yung wine dito, nakakalasing ba? No. Uh, again, napag-aralan din natin, yung wine na nakakalasing ay hindi ginagamit. Lalo na may libadura yon. Walang libadura dito. So ito ay fresh grape juice na piniga galing sa ubas at hindi ginawang uh, alak. So this wine is actually vine, fruit of the vine. Uh, grape juice siya. Fourth part of an hin, he shall eat neither bread nor parched corn nor green ears until the self same day and he have brought an offering unto God, your God and it shall be a statute forever throughout your generations in your dwelling place. So itong feast of first fruits, ganito yon papasok sila, lumabas sila sa Egypt, ngayon nasa Sinai Peninsula sila, binigyan sila ng salita ng Diyos, papasok sila ngayon sa Kainaan, at magtatanim sila sa Kainaan, yung unang ani, ide-dedicate nila yan sa Panginoon. It's a feast of dedication and thanksgiving to God for His provision. So, uh, ano ang matutuklasan natin dito? What do we find? We find Jesus Christ is the fulfillment of the first fruits. Tingnan mo ang 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. So nagsa-celebrate pa tayo ng ganyan? Hindi na. Bakit? Si Kristo ay dumating at siya ang nagtupad ng first fruits. Tingnan mo ang 1 Corinthians 15 verse number 20. 1 Corinthians 15 Verse number 20, page 991 sa Sample Bible, 991. 1 Corinthians chapter 15, verse number 20. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. Verse 21, for since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as Adam, uh, in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ at his coming. So yung ani na lumabas galing sa lupa, yung ani ay dinedicate sa Panginoon bilang pasasalamat sa kanya, si Jesus Christ ay nilibing. Siya ay namatay para sa ating kasalanan, inilibing 
Pero siya yung first fruits una na nag-resurrect. So, sinong unang resurrect sa Bible? Si Jesus Christ. Pero di ba resurrect ni Jesus Christ si Lazarus? Oh, hindi resurrection yon. Return to life lang yon. Si Lazarus makakaranas pa rin ng kamatayan. Lazarus will die again. <laughs> He died physically. Tapos binuhay. E eh, mamamatay pa rin siya. Jesus Christ died, was buried, resurrected. Hulaan nyo, mamamatay ba siya? Will he ever die? He will never die. Jesus is the first fruit of the resurrection. Never to die anymore. Wala nang kamatayan. Kaya siya ang first fruit. Now, pag, pag may ani ka, may first fruit ka, ibig sabihin may second fruit. May third fruit. Fourth fruit. Okay? <clears throat> so, dahil si Jesus Christ ay bumangon na maguli sa patay, lahat ng sumasampalataya sa Kanya balang araw ay magre-resurrect din. So, meron tayong hope for resurrection. Kaya, alam mo, nakakalungkot talaga na ilibing natin yung mahal natin sa buhay. Pero bakit natin sila nililibing? Bakit hindi cremation? Kasi yung paglibing, dinalagi natin sila sa lupa at inaasahan natin balang araw irerserot din sila ng Diyos. So the saddest experiences in life, death has no victory. We will see them again in the resurrection. Kung sila ay na kay Kristo. And so that is, and pangako yan ng Diyos. That's a promise from God. Dahil binuhay niya si Kristo, lahat ng na kay Kristo ay bubuhayin din niya balang araw. We have the hope of resurrection. Yung mundo natin, hindi nila alam ito. Ang alam ng mundo natin, reincarnation. Ano yung reincarnation? Yung pag mabait ka, magiging anghel ka pag namatay ka. You are my angel. Huh. Tapos pag mabait kang anghel, magiging Diyos ka balang araw. Yan ang doktrina ng mga mormon. Yan ang doktrina ng uh, mga uh, new age dyan sa India. Yung Hinduism. Yan ang doktrins nila. Tapos kapag talagang mabait ka, ia-absorb ka ng universe, ng energy ng universe. Yan yung vibes. Mga nagba-vibes. Kailangan ko ng good vibes. Ha? Anong good vibes? Viber? Wala akong viber. <laughs> no, we don't have the hope in a reincarnation. Ang hope natin, tayo ay makasalanan tao, tayo ay uh, lumapit sa Panginoon, Nagsisi, tinanggap natin siya at bibigyan niya tayo ng pag-asa na mabuhay na maguli sa katapusan, pagbalik niya. Lahat ng nakay Kristo. He is the first fruit. Alright, so now the Feast of Pentecost, number four. Ang Pentecost, katulad ng first fruits, is similar to first fruits because it's the fullness of harvest. So yung first fruits, just the first part of the harvest will be dedicated to the Lord. The second, the third, the fourth is consumed by the people. That's fine. But the Pentecostal harvest is a general harvest. The plant is fully grown, fully mature, and they to be cut off and to be offered unto the Lord. Fully harvest. Talagang masagana. At saka iba rin yung araw nito. So yung Sabbath, every week, yung Passover, every April, yung first fruits, April, March, April. March, April, yung Passover, unleavened bread. So yung unang tatlo, Passover, unleavened bread, first feast of first fruits, yung March, April yan. Yung Pentecost sa June, every June, pag masagana na yung harvest. So verse 15, <clears throat> Leviticus 23, verse 15. And ye shall count unto you from the morrow after the Sabbath. From that day ye brought the sheaf of the wave offering. Seven Sabbaths shall be complete even until morrow. After seven Sabbaths shall ye number fifty days. Kaya yung penta, ibig sabihin ng penta, lima. Yung pentechu, ay pentechu, five books, first five books. O yung pentecost, Pente, that's 50. 50. So, after 50 days. Nang pag-celebrate nila ng Feast of First Fruits. Uh, Alright? 
Ye shall offer a new meat offering unto the Lord. Verse 17, ye shall bring out your habitations to wave loaves of the two tenths deals. Ye shall be a fine flour, ye shall bake in with leaven. There shall be first fruits unto the Lord. Verse 18, ye shall offer with the bread seven lambs without blemish of the first year. One young bullock, two rams shall be for a burnt offering unto the Lord with their meat offering, their drink offerings, even an offering made by fire. Yung made by fire, inulit-ulit-ulit din yan. And so, yung mga feastings, may, ka, kasab, may kasamang burnt offerings siya. So, yes, they're waving the, the sheaves, but they're also giving a burnt sacrifice to the Lord. Every feast is a burnt offering of sweet savor unto the Lord. Verse 19, He shall sacrifice one kid of the goats for a sin offering, two lambs for the first year of a sacrifice of peace offerings. So, naalala ninyo yung mga limang offerings na pinag-aralan natin. Meat, burnt, peace, ayan, uh, Ina-assume na ni Moses na alam natin ng reader yung mga feast, eh, yung mga feast, yung mga ritual sacrifices ng chapter 1 hanggang chapter 7. <clears throat> the priest shall wave them, verse 20, with the bread of the first fruits of wave offering before the Lord with two lamps, and they shall be holy unto the Lord for the priest. And ye shall proclaim on the selfsame day that it may be in holy convocation to you shall do no servile work, Uh, therein it shall be a statute forever in all your dwellings and your generations when you shall reap the harvest of your land thou shalt not thou shalt thou shalt not make clean riddance of the corners of the field oh, ito pala yung verse 22 pag nag-ani kayo maglagay rin kayo ng provision para sa mahihirap sa walang ani so talagang mahal ng Diyos yung mahihirap Lagi, laging malapit ang Diyos sa puso ng, ng walang wala and so nagpo-provide ang Diyos sa kanila Verse 22, When ye reap the harvest of your land, thou shalt not make clean riddance of the corners of thy field. When thou reapest, neither shalt thou gather any gleaning of thy harvest. Thou shalt leave them unto the poor and to the stranger. I am the Lord your God. So, <clears throat> saan ang fulfillment ng Pentecost sa bagong tipan? Naalala ninyo yung Acts chapter 1 verse 8. Ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and Samaria and Judea and all uttermost parts of the earth. Um, naalala ninyo nung bumaba ang Holy Spirit sa Acts chapter 2 at nangaral si, Pe- si Peter, ilang souls ang naligtas at nadagdag sa church? How many? 3,000 souls. Malaking harvest yun, di ba? Ang laking harvest nun. Tapos bumaba na naman ang Holy Spirit at 5,000 ang nagdagdagan doon sa 3,000 na nagdagdag sa 120. Biro mo yung Church of Jerusalem, nagsimula sila 120. Tapos nagdagdagan 3,000. Tapos nagdagdagan 5,000. Ang laking church ng Jerusalem. Kaya nung nag-persecute si Saul sa Church ng Jerusalem, umuwi yung mga church members sa kanilang mga probinsya sa iba't ibang dako ng mundo at nagplant sila ng mga churches. It's Pentecost. It's time for a harvest. <clears throat> so, <clears throat> next feast, Feast of Trumpets. Ito naman October. Sa October naman ang Feast of Trumpets. So yung Passover feast of unleavened bread March April first fruits feast of first fruits April feast of Pentecost sometime in June feast of trumpets sometime in October and the Lord spake unto Moses saying verse 23 and 24 speak unto the children of Israel saying in the seventh month in the first day of the month ye shall have a sabbath a memorial of blowing of trumpets and a holy convocation ye shall do no servile work therein but ye shall offer an offering made by fire unto the Lord ano itong blowing of trumpets hindi inexplain ng Leviticus ano itong blowing of trumpets so inaasahan ni Moses na nagsulat ng Leviticus na binasa ninyo yung Exodus kasi sabi niya dito sa verse 24 memorial of blowing of trumpets. Ibig sabihin, nangyari yung pag-blowing of trumpets noon. At ngayon, in, dapat isaulo ninyo, tandaan ninyo, nung nag-blow ang trumpet ng Panginoon. Tanong, 
when and where were the trumpets blown, if it's supposed to be a memorial. So Moses assumes that you read the book of Exodus. So saan yun? Nasa Exodus chapter 19. O hindi na natin babasahin yung Exodus 19 dahil napag-aralan na natin yun. But anyway, ang ibig sabihin ng pag-blow ng trumpet, eto ay word ng Panginoon na ibinigay niya sa tao kung kailan sila dapat sumulong. Natatandaan ba ninyo? Sila ay nakatira sa mga tolda. They live in tents. The worship of, of the tabernacle is supposed to be mobile. Pagalagala sila mula Egypt patungong Canaan, nasa gitna sila ng Sinai Peninsula. Yun ang Bible geography natin. At remember, imbis na pumasok sila sa Canaan dahil nga sa unbelief ng sampo sa 12 spies, sila ay pagalagala for 40 years. So tuwing naririnig nila yung trumpet mula sa Diyos, ibig sabihin it's time to move. On to the next place. Pagala-gala sila. And so, Exodus 19, makikita mo yung trumpet doon. At wala, walang nag-blow ng trumpet. Si God ang nag-blow ng trumpet. At sinasabi niya sa Israel, it's time to move. Now, sino ang Feast of Trumpets natin? Meron ba tayong <laughs> trumpets? <laughs> meron. Meron tayong trumpet na inaasahan. Sino mag-blow ng trumpet na yon? Si Jesus Christ. Si tingnan mo, talaga si Jesus Christ ang fulfillment ng lahat ng ito. Look at 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4. Uh, page 1020 sa sample Bible. 1020. 1 Thessalonians chapter 4 verse number 16 and 17. 1 Thessalonians 4, 16 and 17. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive shall re- and remain shall be caught up. Rapture will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Tingnan mo. Pag nag-blow yung trumpet ni God, it's time to move. We're gonna move out of this earth, this world of sin. And we will be with Him forever. And so shall we ever be with Him. Ito talaga ang feast na hindi pa natutupad. Pero ang katuparan nito, nakasaad na sa New Testament, pagdating ni Jesus Christ sa rapture, of the believers. <clears throat> Next, feast number six, the day of atonement. The day of atonement. Balik tayo sa verse 26. Verse 26 hanggang verse 32. The day of atonement. And the Lord spake unto Moses, saying, Also on the tenth day and the seventh month there shall be a day of atonement. It shall be an holy convocation unto you. You shall afflict your souls. Afflict your souls. Ah? Mag, mag-remind, i-reflect ninyo, mag-remind kayo kung ano yung kasamaan na naranasan ninyo. Huwag kayong masaya, magmalungkot kayo. And, uh, and an offer, an offering made by fire unto the Lord, ye shall do no work at the same day, for it is the day of atonement to make an atonement for you before the Lord your God. For whatsoever soul it shall be not afflicted in that same day, he shall be cut off from among his people. Ito yung repentance. Ang repentance, hindi nakikita sa luha. Ang tunay na pagsisisi, nakikita sa pagpapalit ng puso. Sa pagtalikod ng puso. At kung wala kang repentance, wala kang day of atonement. Hindi mo ina yung soul mo? Ha? Kaya ang mali talaga ng mga Baptist churches ngayon, yung mga nagsasabi, believe on the Lord Jesus Christ only. Pero hindi tinuturo kung bakit kailangan mag ka kay Jesus Christ. Ikaw, sumasampalataya ka kay Kristo, yes. O, ipatungo nga ka na sa langit, you go to heaven. 
Sino si Jesus? Malay ko. Ano ang Ebanghelyo? Malay ko. Ang dami mga Baptist churches. Believe. Walang repent. Pero tingnan mo ang principle ng Day of Atonement. Kung wala yung affliction of your souls, you are cut off. Kaya marami mga Catholic sa Baptist churches, kasi hindi sila tumalikod sa pan- maling paniniwala kay Mary. Umaasa pa rin kay Maria para sa kanilang kaligtasan habang nakaupo sa Baptist church na nagsasabi sila ay Baptist, no? Baka sila Baptist sa pangalan na. Ang message ng unang Baptist ay si John the Baptist. Ano yung message niya? Repent and believe ye the gospel. Yun ang message niya. Sumunod doon yung pangalawang Baptist, si Jesus Christ. Kasi binaptay siya Baptist. Kaya si Jesus Baptist. Ano yung message ni Jesus? Repent for the kingdom of God is at hand. Repent. Repent din ang message ni Peter. Repent ang message ni James. Repent ang message ng Old Testament. Repent ang message ng New Testament that repentance is preached in my name for the remission of sins. Repent. So ngayon, ang tao, pag nagsabi, sa iba ko, kasi tinanggap ko si Jesus Christ, pero walang pagbabago sa buhay, walang repentance. Kaya kahit na pray ka ng pray, tanggapin mo ng tanggapin si Jesus Christ, kung walang pagbabago yung buhay mo, evidence yon na hindi ka talaga tumanggap sa Panginoon. Baka nag-pray ka, okay lang yon, mag-pray ka. Pero kung hindi mo sinamahan niya ng tunay na pagbabago ng buhay mo, that is not repentance. At lahat na nag-repent sa New Testament, alam nila ang pinag- pinag-repent nila. Tanungin mo yung mga sundalo na binaptize ni John the Baptist. Ano yung sinabi sa inyo ni John the Baptist na ipagrepent ninyo? Sasabihin nila, karahasan. Nangako kami, hindi na kami gagawa ng karahasan sa kapwa naming tao. Hmm, very good. Yung mga pariseyo na nagrepent, na binaptize ni John the Baptist tsaka ni Jesus Christ. <clears throat> ano yung pinagrepent ninyo mga pariseyo kayo? Yung pagiging hipokrito. Yung panlabas lang namin. They repented. And they were baptized. Pero kung walang affliction sa iyong soul, walang day of atonement. Do you see that? Kaya yung, yung tameme na hudyo na gumagawa lang nito ng mga ceremony, kung wala talagang affliction yung kanyang kalulawa, hindi siya kasama sa day of atonement. Wala siyang salvation. Wala siya. And so, ganyan ka-consistent ang message natin. Hindi tayo ligtas dahil sa gawa. By the way, ang pagsisisi ay hindi gawa. Sabi ng tao, ibig sabihin, save ka sa pag sa, pa, sa pag sa pag talikod sa kasalanan. Save ka dahil sa grasya ng Diyos. Ang pagtalikod mo sa kasalanan, ay eh, desisyon mo 'yon, hindi gawa. Desisyon 'yon. At talaga kung tutuusin, ayaw ng tao na magsisi. Gagawin nilang lahat, wag lang ang magsisi. Kung gusto mo ako mag-pray, magpe-pray ako, wag lang ako talagang magsisi. Kaya hindi mo, hindi mo pwedeng lokohin yung alamang salita ng Diyos. If you say you believe, but you show no repentance, that is not salvation. God calls us to afflict your souls. This is synonymous to repentance. All right, last feast para matapos na tayo. I wait. Tingnan natin ang Romans chapter 5. Gusto ko makita niyo yung fulfillment ng Day of Atonement kay Jesus Christ. Meron pa tayong 15 minutes kung bilis lang natin ito. Matapos natin yung chapter 23. Susulong na tayo sa 24. Tapos 25, 26, 27. Final exam! Yay! <laughs> Mas excited ako para sa inyo kasi alam ko yung prize na makukuha ninyo. It will be special. Talagang special. Uh, <clears throat> Romans chapter 5, page 
page 971 sa Sample Bible. Romans chapter 5, verse number 10. Romans chapter 5 and verse number 10. Ito yung si Jesus Christ ang nag-fulfill sa atin ng Day of Atonement natin. Romans chapter 5, verse number 10. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. So through Jesus Christ, we receive the day of atonement. Tapos na yung day of atonement natin. Ngayon na na kay Kristo na tayo. And so, He fulfills that for us. Alright, last is the Feast of the Tabernacles. Verse number 33. The last feast is the Feast of the Tabernacles. The Lord spake unto Moses, saying, speak unto the children of Israel, saying, the fifteenth day of this seventh month shall be a feast of tabernacles for seven days unto the Lord. May hilig ba kayo mag-camping? Sino kaya sa inyo mahilig mag-camp? Yung wala sa ano, yung nasa labas lang, may tulda lang, tapos may apoy sa labas, tapos doon kayo matutulog buong gabi. Pagising nyo, nandun na yung mga ipis, ay yung mga ants at saka ipis, tsaka yung mga animals, yung mga pusa. <laughs> Hindi, biro lang. <laughs> Have you ever camped? Well, etong Feast of Tabernacles ay for seven days, yung mga lalaki ay magkakamping sa labas. Dahil inaalala nila na yung buhay nila ay temporary lamang. So, napakaganda. I won't be able to read all of this, the ceremony part. Pero ang joy ng Feast of Tabernacles ay dapat isa ulo natin yung buhay natin dito pansamantala lang. Temporary lang tayo. Hindi, alam ko, alam ko church tayo ng church every Sunday. Ano naman itong church na ito, Brother Bill? Tayo-tayo lang. Every Sunday, every Sunday, every Sunday. But do you know, balang araw, hindi na tayo mag-church. Either dumating yung kamatayan at iuwi tayo sa langit kung safe ka, Or, darating ang Panginoong Iso Kristo in the Feast of Trumpets, ibablow niya yung Trump of God, hahakutin niya tayo. O, pag late ka sa church, bahala ka. Mag- Papasukin mo ko. Pagbukas mo lang ito, nandito na lang yung ilan sa inyo. Bahala kayo. Basta ako, alam ko ako, wala na. Save rapture. <laughs> Ewan ko, kung sinong maiwan dito, bahala kayo. <laughs> May seven-year lockdown pa yan. Hmm. Anyway, but look at 2 Corinthians chapter 5. Yung fulfillment ng tabernacle, 2 Corinthians chapter 5, page 996 sa sample Bible, page 996. But look at 2 Corinthians chapter 5 and verse number 1. 2 Corinthians chapter 5 and verse number 1. Page 996. First, uh, Second Corinthians chapter 5, verse 1. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon our house which is from heaven, If so be that being clothed, we shall not be found naked. For we have that, for we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for that which we would be unclothed, but clothed upon mortality might be swallowed up of life. And so on. Yung katawan natin ngayon, eto yung tabernacle natin. Pansamantalang tahanan ng kaluluwa. Pero balang araw, papalitan ng Diyos yung tabernacle natin. Bibigyan niya tayo ng glorified body. Kung ikaw ay na kay Kristo. <clears throat> Would you bow your heads and close your eyes and let's pray and ask God to bless them. Father in heaven, we thank you Lord that we can learn about the feasts and that we find that Jesus Christ fulfills all of these, Lord. He fulfills the sacrifices. He fulfills the 
the priesthood. He fulfills the purity laws. He fulfills the, the, the feast days. Thank you for allowing us to be in Christ. And help us, Lord, to meditate and think of the wealth and the riches and the glory that we have in Christ. A future to look forward to. The best is yet to come because of Jesus. And so I pray, Lord, now yung iba hindi pa nagsisi at sumapalataya, nawa sila po ay magsisi at tunay na tumanggap sa Panginoon upang maranasan nila ang mga blessings ng feasts ng Panginoon na nakay Kristo. We love you, Lord. I ask your blessing now in Jesus' name. Amen. And amen. God.